Club FM Babu. Yeah, I am Babu Anthony here. <laughs> and he is Babu Anthony with yeah. us on Club FM Star Jam. E Pune Film Institute nu arunja kettittu ullu. Engen irikku adu kaanan. It's a oru nalla oru homely atmosphere ullu oru. Oru vaadu marangalum, eda nalla roadgalum, nalla oru ambience aanu enadu kerumbolla. Ende vude njan annu Pune il undarunnappo Sri Ram 3 Idiots inde director Raju Hirani, Murli 3 Idiots inde cameraman, pinne Mohan Don inde ka cameraman. Ivarella njan we were all close very close friends. Pinne annu wisdom tree nu arunja maram undu. Adu ippo undo nu nikkathilla. Evide Pune Film Institute il oru maram aanu. Ende kida irikkana ellarude main parivadi. Avaru tree undu. Ende wisdom tree chumma peru tree ikkana. Ayna adil nna wisdom kittu nalla chumma അങ്ങനെങ്കിലും മനുഷ്യർ നന്നാവും അതിനടി പോയിരുന്നത് കാരണം എല്ലാവരും അതിനടിയിലാണ് പോയിരിക്കുന്നത് മിക്കവാറും പേരെ അവിടെ കാണണമെങ്കിൽ വിദ്യം ടീ അടി പോയിരുന്ന കാണാം ബാബു തന്നെ ഇരുന്നുണ്ടോ ഞാനൊരു നിസ്ത്ര ദിവസം അവിടെ ഇരുന്നിട്ടുണ്ട് അവിടെ ഒരു ക്രീം റോൾ ഉണ്ട് നെക്സ്റ്റ് കാന്റീനിൽ ആ ക്രീം റോളിൽ അന്ന് മുപ്പത് പൈസയാണ് ക്രീം റോൾ ക്രീം റോൾ അതായത് നീളം കണ്ടിരിക്കും അതിനകത്ത് കുറച്ച് ക്രീം കാണും പിന്നെ ടക്കർ എന്ന് പറഞ്ഞൊരു ചായ ഉണ്ട് നോർത്ത് ഇന്ത്യയിൽ ഫേമസ് ആയൊരു ചായ ഉണ്ട് ടക്കർ അതിന് കുറച്ച് ഏലക്ക മധുരം അതൊക്കെ വേറെ രീതിയിൽ കുറച്ച് മസാല ഇട്ടുണ്ടാക്കുന്നത് അത് മോർ മോസ്റ്റ് എക്സ്പെൻസീവ് ടീ ഇത് ഇത് ഞങ്ങൾ മൂന്നാല് പേര് മേടിച്ചിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യും ഒരു ക്രീം റോൾ ഒക്കെ മൂന്ന് പേരാണ് കഴിക്കുന്നത് ഈ പറയുന്ന സോക്കോൾഡ് മഹാരഥന്മാരെല്ലാം അന്ന് പട്ടിണിയായിരുന്നു ഞാൻ ഉൾപ്പെടെ പിന്നെ അവരുടെ മൂവീസ് ലാക്ട് ചെയ്യുക അവർക്ക് ഇതുണ്ടല്ലോ ഡിപ്ലോമ ഫിലിംസ് ഉണ്ട് അപ്പൊ ആ ഡിപ്ലോമ ഫിലിംസ് ഉണ്ട് അത് അതിന് പുറത്തുനിന്ന് അവരെ ആക്ടേഴ്സിനെ ഹയർ ചെയ്യും പിന്നീട് അങ്ങനെ ഹയർ ചെയ്തപ്പോ അതിലൊക്കെ അഭിനയിച്ചിട്ടുണ്ട് കാരണം അന്ന് അവിടെ ആക്ടിംഗ് കോഴ്സ് ഇല്ല പിന്നെ വൈകിട്ട് നല്ല രണ്ട് മൂവീസ് കാണിക്കും വേൾഡ് ക്ലാസ് മൂവീസ് ആർക്കെ സ്റ്റുഡിയോ അവരുടെ സ്റ്റുഡിയോ അവരുടെ കളക്ഷൻ നിന്ന് എല്ലാ ദിവസവും ഞാൻ രണ്ട് ഫിലിം കാണും ക്ലാസിക്സ് ഗാങ്ങിന്റെ നിങ്ങൾക്ക് ആർക്കും ഗാങ് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് മൂവിയിലേക്ക് ഒരു മൂവിയിലേക്ക് വന്നു വന്നു കഴിഞ്ഞ് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഭരതട്ടന്റെ പടം ചെയ്തു പിന്നെ ഫാസിലിന്റെ പടം ചെയ്തു പിന്നെ ഹത്യ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഹിന്ദി പടം ചെയ്തു അപ്പൊ ഈ രാജഹിരാനി ഒക്കെ ഞെട്ടി കാരണം അവരൊക്കെ അവർക്കൊന്നും ഒന്നും ഒന്നും ആയില്ല ഞാൻ പെട്ടെന്ന് കയറി ആക്ടറായി പോപ്പുലറായി മോഹനും മുരളി ഒക്കെ ഭയങ്കര ഞെട്ടിപ്പോയി ഈ രാജു ഹിരാനി പിന്നീട് ത്രീ ഇഡിയറ്റ്സിൽ ഒരു ഇഡിയറ്റ് ആവാൻ വിളിച്ചില്ല അവനും ഞാൻ ഒരു ഇഡിയറ്റ് ആകാൻ പറ്റുമെന്ന് പുള്ളിക്ക് തോന്നി കാണുന്നില്ലായിരിക്കും ഇപ്പം കോണ്ടാക്ട് ഉണ്ടോ അത്യാവശ്യം കോണ്ടാക്ട്സ് ഉണ്ട് പക്ഷെ ഞാൻ ആരും അങ്ങനെ ഫോഴ്സ് ചെയ്യത്തില്ല കാരണം അവർ അവരുടെ ദേ ഹാവ് ദർ ഓൺ വേസ് ഇഫ് ദേ ലൈക്ക് മീ ദേ തിങ്ക് ഐ കൻ ഡൂ സംതിങ് സംതിങ് ലൈക്ക് എൻ ഇഡിയറ്റ് ദെൻ ദേ കോൾ മീ ഇത് ക്ലബ് എഫ് എം അല്ല സ്റ്റാർ ജാം ആൻഡ് ടൺ കണക്കിര ഫൈൻ മലയാള സിനിമയ്ക്ക് ബാബു ആന്റണി കൊടുത്ത സംഭാവനകൾ എന്തൊക്കെ സമയത്ത് അന്നത്തെ വില്ലന്മാർ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാല് ഒരു പന്ന് ഭയങ്കര അട്ടഹസിക്കുകയും ആക്രോശിക്കുകയും റേപ്പ് ചെയ്യുകയൊക്കെ ചെയ്യുന്ന വില്ലന്മാരായിരുന്നു അതൊന്നും ചെയ്തില്ല അതൊന്നും അതൊക്കെ ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് മാറ്റി വെച്ച് പ്രൊഡ്യൂസേഴ്സിന് പറഞ്ഞു അതൊന്നും ഞാൻ ചെയ്തില്ല അവന് പൈസ ഉണ്ടെന്ന് റേപ്പ് ചെയ്യുന്നു അല്ലെങ്കിൽ വൈശാലിയിലെ രാജാവായിരുന്നു രാജാവിന്റെ പേര് റോമപാദ മഹാരാജാവിൻ എത്തിക്സ് ഇൻ മഹാഭാരതം പാദത്തെ മുഴുവൻ റോമം ഉണ്ടായിരുന്നു അപ്പൊ അത് ഒരു ഫണ്ണി ആയിട്ട് ഫീൽ ചെയ്യാനായിട്ടാണ് ലോമപാദൻ ആക്കിയത് അതെയോ ഹിസ്റ്റോറിക്കലി വാസ് റോമപാദൻ അന്നത്തെ കാലത്ത് അങ്ങനെയായിരുന്നു പേരിടുന്നു ഓരോരുത്തരുടെ ബോഡി നേച്ചർ വെച്ചിട്ടും ആക്ച്വലി മഹാഭാരതത്തിനകത്ത് ഒരു മൂന്നോ നാല് ലൈനേ ഉള്ളു ഇത് ഹോൾ വൈശാലി സ്റ്റോറി ഇങ്ങനെ അംഗരാജ്യം എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സ്ഥലത്ത് ഒരു ബ്രാഹ്മണ ശാപം കൊണ്ട് മഴ ഉണ്ടായില്ല അവിടെ ഋഷിശിംഗൻ എന്ന് പറഞ്ഞ ഒരു സെയിന്റ് വന്നിട്ട് പൂജ നടത്തിയപ്പോൾ മഴ മഴ ഉണ്ടായി ദറ്റ് വാസ് ഹോൾ നത്തിങ് എൽസ് ഇൻ മഹാഭാരത അതിൽ നിന്നാണ് ഭരതേട്ടൻ അത് ഭയങ്കര ഡെവലപ്പ് ചെയ്തിട്ട് ഇങ്ങനെ ഒരു എപ്പിക് മൂവി ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത് മൈ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇസ് ലോമപാദൻ കമ്പയർ ടു മഹാബലി ആരാ നല്ല രാജാവ് ബോത്ത് ആർ വെരി നൈസ് ബട്ട് ലോമപാദൻ വാസ് ഫിസിക്കലി ഫിറ്റ് സോ ഐ ലൈക്ക് ഹിം ബെറ്റർ മഹാബലി വാസ് ഭയങ്കര സുഹിയനായിരുന്നു ഹി ഹാഡ് എ ഡിഫറെന്റ് ലൈഫ് സ്റ്റൈൽ സുഖിമാനായിരുന്നു നല്ല ചാപ്പാട് ഒക്കെ അടിച്ച് നല്ല രാജ്യത്തിൽ എല്ലാവർക്കും ചാപ്പാട് കൊടുത്ത് വളരെ ഫ്രീ വില്ല ആയിട്ട് ജീവിച്ചോണ്ടിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യനായിരുന്നു മേ ബി ഹീസ് ഹി ഫിറ്റ്സ് ഇൻ ഭരതേട്ടനോട് പറഞ്ഞാൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് എന്നെ കാസ്റ്റ് ചെയ്യാനായിട്
എ ഫോർട്ടി സെവൻ എന്ന റൗണ്ട് തീർന്നിട്ടില്ല ആൻഡ് ഗൺ പോയിന്റിൽ നിൽക്കുന്നത് ബാബു ആന്റണി ആണ് ഞാൻ രണ്ടുപേരുടെ പേര് പറയാം ഇതിൽ ആർക്കാണ് പൊക്കം കൂടുതൽ പറയണം ബാബു ആന്റണി അമിതാഭ് ബച്ചൻ ഐ തിങ്ക് ബാബു ആന്റണി എപ്പോ ഒരുമിച്ചിരുന്നു വൺസ് ഇൻ മൂന്നാറിലെ ഞങ്ങൾ ഒരുമിച്ച് ഒരു ഒരാളെ കാണാൻ പോയപ്പോ അമിതാഭ് ബച്ചൻ എന്താ പറഞ്ഞു ബാബു എന്നെ കണ്ടപ്പോ ആക്ച്വലി അമിതാഭ് ബച്ചന്റെ കൂടെ ഞാനൊരു പടം ചെയ്യാനിരുന്നു ഇന്ദ്രജിത്ത് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് അമിതാഭ് ബച്ചൻ ആഫ്റ്റർ ഹത്യ പക്ഷെ ഡേറ്റിന് പ്രോബ്ലം കൊണ്ട് എനിക്കത് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല ാണെങ്കിൽ ബാബു ആന്റണി ഓടിയിരുന്നുവെങ്കിൽ ഒരു പക്ഷേ ഇന്ത്യക്ക് ഒരു ഗോൾഡ് കിട്ടുമായിരുന്നു പറയാൻ പറ്റില്ല ഇഫ് ഐ ഹാഡ് പ്രോപ്പർ ട്രെയിനിങ് മേ ബി എവിടെ ഒരു ഒളിമ്പിക് മെഡൽ എടുക്കുമായിരുന്നു കൂടുതൽ ചെയ്തത് ഏ ഹീറോ ബി വില്ലൻ ഏറ്റവും കൂടുതൽ എനിക്ക് വില്ലൻ ക്യാരക്ടേഴ്സ് ആണ് കൂടുതൽ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ഇതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടമായത് ബോക്സിംഗ് കിക്കിംഗ് ോ കൊറിയൻ ആർട്ട് ഓഫ് കിക്കിംഗ് എന്തൊക്കെ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് കരാട്ടെ കുംഫു കളരി സ്റ്റാർട്ട് വിത്ത് കളരിയിലാണ് തുടങ്ങിയത് കളരി പഠിച്ചു കരാട്ടെ പഠിച്ചു പിന്നെ കങ്ഫു പഠിച്ചു പിന്നെ പിന്നെ കങ്ഫു എന്നാണോ അതിന് പറയാ ആക്ച്വൽ പ്രൊണൗൺസിയേഷൻ ഗാങ് ഫു എന്നാണ് എന്റെ മാൻഡ്രനിൽ പറയുന്നത് ഗാങ് ഫു അത് പഠിച്ചിട്ട് കാര്യമുണ്ടോ ഗാങ് ഫു കളരിൽ നിന്നാണ് കങ് ഫു ഒറിജിനേറ്റ് ചെയ്തത് എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പം ബുദ്ധിസ്റ്റ് മങ്സ് ഒക്കെ ഈ കേരളത്തിൽ വന്നിട്ട് കളരി പഠിച്ചു എന്നാണ് പറയുന്നത് അപ്പൊ ബുദ്ധിസ്റ്റ് മങ്സ് ഇത് എന്തിനു പഠിച്ചു എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അവരിങ്ങനെ ഫോറസ്റ്റ് കൂടുതലൊക്കെ പറയും അന്നത്തെ പണ്ടത്തെ യാത്രകളിലൊക്കെ മിഷനറി വർക്കിനൊക്കെ ഇവർ പോകുമ്പോൾ കള്ളന്മാരൊക്കെ ആക്രമിക്കുമായിരുന്നു അപ്പൊ ആക്രമണത്തിൽ നിന്ന് രക്ഷപ്പെടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അവരൊരു ദേവർ ലുക്കിംഗ് ഫോർ സംതിങ് ഫോർ സെൽഫ് ഡിഫൻസ് ശരി അപ്പൊ അങ്ങനെയാണ് എന്റെ കെയിം ടു ഇന്ത്യ ജസ്റ്റ് തിയറി കെയിം ടു ഇന്ത്യ എന്റെ ലാൻഡ് കളരിപ്പായിട്ട് അത് അവിടെ കൊണ്ടുപോയി ഡെവലപ്പ് ചെയ്തു ഐ തിങ്ക് ഗാങ് ഫു ഇസ് കൈൻഡ് ഓഫ് ദ അൾട്ടിമേറ്റ് ഇൻ മാർഷൽ ആർട്സ് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റും ഗ്രീൻ ബെൽറ്റും അങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ബെൽറ്റുകളില്ലേ ആ ഉണ്ട് ഉണ്ട് ദർ ആർ ത്രീ ബെൽസ് വൺ ഇസ് വൈറ്റ് ആൻഡ് ദൻ ബ്രൗൺ ആൻഡ് ദൻ ബ്ലാക്ക് ബാബു എന്നെ ഏത് ബെൽറ്റ് കിട്ടി ഐ ഗോ ടു ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ഫിഫ്ത് ഡിഗ്രി ഞാനിപ്പോ ജീൻസ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആണ് ബ്ലാക്ക് ബെൽറ്റ് ആണ് ഐ ഹാവ് എ ബ്രൗൺ ബെൽറ്റ് ക്ലബ് എഫ് എം സ്റ്റാർ ജാം ടൺ കണക്കിന് ഫൺ In 10 questions, uh-huh. true or false or false or false. Okay. America, I have a name called Babu Anthony, Bob Anthony. Mm. True or false? False. My name is our Hindi director. Who? Uh, the other director, Kirti Kumar, Govindar brother. My wife is always called Babu and Bob. That's why I adopted him. Then what do you think of Babu? What do you think of Babu? Yeah, Babu is called Babu. My wife calls me Babu sometimes. I like it. <laughs> Super. My wife is the best friend of mine. True or false? അങ്ങനെ അല്ല അങ്ങനെ ഞാൻ ഒരിക്കലും വിശ്വസിച്ചിട്ടില്ല കാരണം ഇങ്ങനെ വൈഫ് ഒരു മറ്റൊരു രാജ്യക്കാരിയാണ് എന്ന് ആയിപ്പോയെന്നേ ഉള്ളൂ ലോട്ട് ഓഫ് പീപ്പിൾ ദ ആസ് മീ ഹവി മാരിയുടെ ഫോറിനർ സോ ഞാൻ പറയും നോ ഐ ഡി മാരി എ ഫോറിനർ ഐ മാരിയുടെ വുമൺ സൂപ്പർ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കുമ്പോൾ തന്നെ എനിക്കറിയാം ആ സിനിമ പോട്ടും ട്രൂ ഓഫ് ഓൾസ് ട്രൂ പിന്നെ എന്തിനാ അഭിനയിക്കുന്ന അങ്ങനത്തെ പടങ്ങൾ മലയാള സിനിമയിലെ നായകന്മാർ ആക്ഷൻ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് ചിരി വരാറുണ്ട് ചിലർ ചെയ്യുമ്പോൾ ചിരി വരാറുണ്ട് അവർ സ്ട്രഗിൾ ചെയ്യുന്നത് കാണുമ്പോഴേ കാരണം എക്സസൈസ് ഒന്നും ഇല്ലാണ്ട് എന്റെ മക്കൾ അസലായി മലയാളം പറയും പറയും രണ്ടുപേരും മലയാളം മനസ്സിലാവുകയും ചെയ്യും പറയുകയും ചെയ്യും ആണല്ലേ ആൻഡ് എന്റെ മക്കളുടെ പേര് മൂത്തയാളുടെ പേര് ആർത്തർ ഹിസ് സെവൻ ഇയേഴ്സ് ഓൾഡ് ആർത്തർ ഖാൻ ആൻഡ് ഡോയൽ കിങ് ആർത്തർ കിങ് ആർത്തർ അപ്പം പിന്നെ രണ്ടാമത്തെ ആളുടെ പേര് അലക്സ് രണ്ടു വയസ്സ് കഴിഞ്ഞു വേല്ല ഇത് ക്ലബ് എഫ് എം എല്ല എന്റെ കൂടെ ഉണ്ട് ബാബു ആന്റണി കിങ് ബാബു ആന്റണി ഓ മൈ ഗുഡ്നെസ് യു മേൻ മീ കിങ് താൻ കടക്കര് പാൻ